இப்போது சரியாக ஒன்பது மணி நாற்பது நிமிடம் ஏனைய ஐரோப்பிய நாடுகளில் பத்து மணி நாற்பது நிமிடம் தொடர்வது வரலாற்றில் இன்று என்ன நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறில் அமெரிக்க புரட்சியின் போது பிரித்தானிய படைகள் மசாசுசெட்ஸ் மாநிலத்தின் போஸ்டன் நகரை விட்டு அகன்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்தில் நெப்போலியன் தலைவராக இருந்த இத்தாலிய குடியரசு இத்தாலிய பேரரசு ஆனது நெப்போலியன் அதன் பேரரசன் ஆனான் இத்தாலிய பேரரசு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரை இது அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்றில் பிரித்தானியாவின் எஸ் எஸ் யூட்டோபியா என்ற கப்பல் கிப்ரால்டர் கரையில் மூழ்கியதில் ஐநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் மேற்கு யுக்ரைனின் லிவிவ் என்ற இடத்தை சேர்ந்த யூதர்கள் கிழக்கு போலந்தில் பெல்செக் என்ற இடத்தில் வைத்து நாசி ஜெர்மனியரினால் நச்சுவாயு செலுத்தப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் ஆய்வாளர்கள் கலிபோர்னியம் என்ற தொன்னூற்றி எட்டாவது மூலகத்தை கண்டுபிடித்து அறிவித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் ஐக்கிய அமெரிக்க வங்காட் செய்மதியை வங்காட் ஒன்று செய்மதியை ஏவியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் பதினான்காவது தலாய்லாமாவான டென்சின் கியாட்சோ திபெத்திலிருந்து வெளியேறி இந்தியாவை சென்றடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அல்வின் என்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் காணாமல் போன ஐக்கிய அமெரிக்காவின் ஐதரசன் குண்டை மத்திய தரை கடல் பகுதியில் ஸ்பெயினுக்கு அருகில் கண்டுபிடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் கோல்டா மேயர் இஸ்ரேலின் முதலாவது பெண் பிரதமனானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் வியட்நாமில் மை லாய் படுகொலைகள் தொடர்பான தகவல்களை வெளியிடாமல் மறைத்த குற்றத்துக்காக அமெரிக்க ராணுவம் பதினான்கு ராணுவ அதிகாரிகள் மீது குற்றம் சாட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கொலம்பியாவின் போயிங் விமானம் ஒன்று வெனிசுவேலாவின் எல்லையில் உள்ள மலை ஒன்றில் மோதியதில் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் எரித்ரியாவில் எரித்ரிய மக்கள் விடுதலை முன்னணியர் எத்தியோப்பிய ராணுவ நிலைகளை நோக்கி மும்முனை தாக்குதலை ஆரம்பித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் அர்ஜென்டினாவில் இஸ்ரேல் தூதரகத்தில் இடம்பெற்ற தற்கொலை குண்டுவெடிப்பில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டு இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் படுகாயமடைந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் நிறவெறி ஆட்சியை ஒழிப்பதற்கான சட்ட மூலத்துக்கு அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமானோர் ஆதரவாக வாக்களித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறில் லாகூரில் நடந்த உலக கிண்ண கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவை இலங்கை கிரிக்கெட் அணி தோற்கடித்து உலக கிண்ணத்தை வென்றது இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் உகாண்டாவில் கடவுளின் பத்து கட்டளைகளை மேம்படுத்தும் மத இயக்கம் ஒன்றின் உறுப்பினர்கள் எண்ணூறு பேர் வரையில் அவ்வியக்க தலைவர்களினால் படுகொலை செய்யப்பட்டனர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கொசோவாவில் நடந்த வன்முறைகளால் இருபத்தி இரண்டு பேர் பலியானதுடன் சுமார் இருநூறு பேர் காயமடைந்தனர் வரலாற்றில் நடந்த பல பல சம்பவங்களில் பதியப்பட்ட சில சம்பவங்களாக மார்ச் பதினேழில் என்ன நடந்தது என்பதை பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த வாரத்தில் சந்திப்போம்